Всем привет, дорогие друзья, с вами Гидон, и я приветствую вас в прохождении игры Narcos Rise of the Cartels. Эта игра расскажет нам о становлении самого крутого наркобарона, ни в коем случае не одобряю это дело, полностью осуждаем наркотики, это плохо. Пабло Эскобара. И она же у нас будет по сериалу, по первому сезону сериала Барыги или же Нарко. Не знаю, в каком переводе вы его смотрели. Если не смотрели, то обязательно посмотрите. Очень крутой сериал. Я смотрел его лично в переводе от Lost Film, поэтому знаю его как Барыги. И эта игра, как и сериал, рассказывает о становлении Меделинского картеля. И, собственно, самого Пабло Эскобара. Я думаю, игра нам понравится так же, как и сериал. Но, друзья, прежде чем мы начнем, я хотел бы познакомить вас с одной очень классной мобильной игрой. Raid Shadow Legends – это пошаговый RPG в лучших традициях жанра. Возможно, вы о ней уже слышали не раз, но все это не просто так. Ведь Raid входит в тройку лучших мобильных RPG в Google Play и только что была номинирована на премию Google Play Best of 2019 Awards в категории «Выбор пользователей». А за последние полгода игру скачали уже почти 15 миллионов человек. Raid — это эпическая темная фэнтези с более чем 400 чемпионами для коллекций и улучшений. В игре ты можешь собрать команду из 16 различных фракций, попробовать более миллиона вариантов прокачки чемпионов и пройти озвученную сюжетную кампанию или сразиться в ПВП на арене. А самое классное в этом всем то, что игра бесплатна. Также каждый месяц добавляются новые чемпионы и даже за прогресс в миссиях развития ты сможешь получить легендарного чемпиона Арбитра в коллекцию. Только взгляните на огромный план обновлений, которые запланированы на ближайшие полгода. Таким контентом скучать не придется. Вас ждут новая фракция, групповая арена и даже новый клановый пост для сражений с клановцами. Так что качай рейд только по моим ссылкам в описании и получи 50 тысяч серебряных монет и эпического чемпиона в качестве бонуса для новых игроков. Удачи и жду тебя в рейде. Итак, друзья, эта игра является пошаговой игрой. То есть что-то ближайшее вам может э, напомнить XCOM. Ну, и из ближайших игр. Здесь можно будет играть за UBN или за самого... Ну ладно, не самого, ладно, приспешников, конечно, Пабло Эскобара. В общем, за картель. Для начала нам нужно пройти первое задание из истории UBN, чтобы уже э, была у нас возможность поиграть э, за картель. Ну и перед тем, как мы начнем, я хочу задать вам только один вопрос. Плата? Опломо. Его называли белым золотом. В 1981 году только один этот фактор формировал целую страну. Колумбию. Это было к лучшему или к худшему? Знаете, это как посмотреть. Видите ли, в это были вовлечены очень много людей и огромные деньги. В удачный день бывало более 70 миллионов долларов, которые связаны всего с одним человеком, Эль Патроном. Но с такими деньгами насилие всегда идет рука об руку. Перенесемся на пару лет вперед, в 1984 Америка обратила на это внимание не из-за насилия. А из-за миллиардов долларов, которые каждый год просто испарялись из бюджета США, конечно, дело было в деньгах. Хотя лично я выполнял долг перед страной. Это потом из меня выветрилось все патриотическое дерьмо. Но не будем забегать вперед. Меня зовут Стив Мерфи, агент УБН. Именно здесь все и началось. Добро пожаловать в Колумбию, агент. Добро пожаловать на наше поле боя. Информация, улики оружия, наши инструменты в этой войне. А чтобы победить врага, нужно использовать их все. Здание впереди это убежище Нарко. Изучи территорию и попробуй что-нибудь найти. 
Ну что ж, друзья, вот у нас игра и начинается. Бойцы могут перемещаться один раз за ход, а дальность зависит от радиуса перемещения. После перемещения завершите ход, нажав F1. А, то есть обязательно так нужно делать. Так, ну что же. Вот наш агент Мерфи. Экран можно на среднюю кнопку мыши перемещать. Отлично, это мы догадались сами. Так, перемещение в выбранную точку. Есть. Действия противника. Ну да, само не обязательно мне нажимать на F1. Я вот пере переместился и все. Кстати, перемещение на левую кнопку. Обычно вроде как на правую было в таких играх. Так, отдалить можно чуть-чуть. Но это, знаете, недалеко. Че нужно сюда? Давайте к двери. Тут у нас документы. Um. Как мне их забрать? Наверное, просто подойти и все. Ага. Паспорта, фотографии, документы для поездки, контакты. Похоже, ребята планируют поставку через границу. Кто из моих ребят следит за местными бандитами? Передай ему эти данные и проверь, есть ли совпадение. Место встречи отмечено на карте, но не приближайся к целям, пока не получишь подтверждение. Понял. Нажмите Shift или Tab, чтобы переключаться между доступными бойцами. Okay. Ага, Атеро. Перемещение в выбранную точку. Подожди, ну здесь как-то зачеркнуто? То есть мне на зачеркнутое нужно двигаться? Черт возьми, ну ладно, я надеюсь, что, надеюсь, что да. Переместите обоих бойцов в точку встречи. А, да, обоих, обоих, хорошо. Вообще, лучше бы его тогда подальше, а этого поближе, ну ладно, не важно. Так. Белый щит показывает степень укрытия, полный щит. Ну, это, это все понятно. Все, как и в подобных yeah. играх. Так, движемся. Интересно, эта система. Обычно можно как-то два действия использовать, чтобы Get перебежать подальше. В некоторых играх даже три. Так, сюда. Переместили. Личность подтверждена. Нам нужен этот кусок дерьма. Нужно отвести его на допрос. Он вряд ли пойдет добровольно, так что если придется применять силу, лучше он, чем ты. Окей. При наведении курсора на противника, которого можно атаковать, он подсвечивается красным цветом. Если они не видны непосредственно на экране, их положение указывает красный череп и стрелка. Окей. Теперь доступно действие атаки. Так. Кстати, игра доступна в стиме. Стоит каких-то, по-моему, сейчас 400 рублей, да, она со скидкой сейчас продает. Окей, okay, он что-то запалил, убегает. Надо поближе. Почему я другого бойца не могу перемещать? Почему я только... <гас> Ах ты тварь! Ну, может подойти сюда и... Шмальнуть в него. Вот странно, я не понимаю, почему я только играю за этого и все, а другой чувак чего? Может, когда я за него перемещаюсь, уход заканчивается? Надо всегда начинать с этого? Я без понятия. Ладно, давайте попробуем вот этого переместить. Да реально, что-то я только одного могу перемещать и все. Он что, ватер? Ого, нифига себе. Нормально он так отхватил. Ладно, это да. Блин, мне надо ныкаться, он его сейчас пристрелит. Так, он тоже спрятался. Может просто подойти, разрядиться, с дробашата в него и все. Sure. Слушайте, это, это интересно. Нейтрализовать цель. Ну ладно, давай я просто, может, подойду, да и как бы с дробаша, бум-бум. Пилю ему хорошенько. Не знаю пока, как тут система укрытий, не укрытий. А, ну, окей. Так, атака. Если при атаке противника наносится критический урон, то производится смертельный выстрел. Это дает возможность прицелиться и произвести дополнительный добивающий выстрел. Черт, как это работает? 
Так, ну просто атака, да? Я, я ничего не выбираю. О, я you сам прицеливаюсь. Воу. Слушайте, ну да, здесь достаточно много отличий от игр типа XCOM. -а. Следите за боеприпасами. Правильное время перезарядки – это важный тактический выбор. Ну, это понятно. Черт, мы потревожили настоящее змеиное гнездо. Отправляю подкрепление. Нейтрализуй цели и беги оттуда, и постарайся, чтобы мои люди выжили, агент. Нифига себе, блин! Ты просто зацени, они же меня сейчас... Во время хода противника может запуститься ответное действие. Оно позволяет атаковать противника в движении. Наведи прицел на движущегося врага и выстрели. Немедли время на выстрелы будет ограничено. Ого, реально, слушайте. Ни, ничего себе. Для того, чтобы произвести ответное действие, нужны очки ответного действия. Очки ответного действия можно получить за убийство и некоторые навыки. Количество очков для одного бойца ограничено. Если по окончании хода вы не использовали... Э, вот эти значки что означают? Вы получите половину остатка в виде очков действия. Ну, типа, может, выстрелы и переходы. Это вот синенькая, наверное, перехода, а оранжевый выстрел. Не знаю, пока что-то что я не уловил или что-то пропустил. Мигель. У нас есть теперь Мигель, спецназовец. Блин, а что, сразу нельзя было? Так, перезарядка, атака. Стой, Атака. Некоторые виды оружия стреляют несколькими пулями, каждый из которых может попасть в цель или промахнуться. Так показывается вероятность попадания каждой пули в цель, а также диапазон урона ваших атак при условии, что хоть какая-то пуля попадет в цель. Ага. Ну вот тут, видите, я уже не прицеливаюсь. Просто атака, шанс попадания, урон 2-6. Ничего себе, нормально. А! Ну нормально Так, когда индикатор укрытия становится красным Это значит, что проти... бойцы противника могут обойти и атаковать вас Ага, ну это понятно М -м Так а... а почему я не могу атаковать? Наверное, типа Далеко? Так, а? Готово. Да, еще работенка. Отлично сработано, агент. Рожденный быть лидером и вскрыть печать. Сломать печать. Мои поздравления, агенты. Добро пожаловать в Колумбию. Стив Мерфи. Стив Мерфи, ОБН. А это мой напарник, специальный агент Пена. Хочешь верь, хочешь нет, но он рад тебя видеть. А вот они нет. Картель Меделин. Самый большой враг общественности? Эль Патрон. Какова обстановка? Америка нюхает кокаин так, будто его скоро не станет. А картель Меделин расширяет производство, чтобы всем хватило нюхательной радости. В отношении УБН за рубежом действуют ограничения. Игра окончена, правда? Неверно. Вы слышали про нашу поисковую спецгруппу? Конечно, нет. Мы создали ее специально для борьбы с этими выродками. Полковник Карилли, один из наших лидеров. Он ненавидит нарко, хочет бросить их всех за решетку. Он старательно идет к цели. Нарко создали себе армию, но потом и мы сделали то же самое. Пора отправить солдат в дело. Перестреляйте этих крыс по одной и очистите страну от вредителей. Ах да, предупреждаю. Следите за отравой.
Итак, я так понимаю, это у нас брифинг. Командный пункт. Добро пожаловать в командный пункт. Посмотри на карту. Посол расскажет тебе о первом задании. Так. Добро пожаловать в Колумбию, агент. Надеемся, что ваши навыки и опыт помогут нам решить проблему. Мы подозреваем, что наркокартель производит кокаин и переправляет его через границу. Нам нужно взять дело в свои руки, пока не поздно. Наймите людей или обучите их как можно скорее. Вашему департаменту выделили бюджет. Он небольшой, но если хотите прибавки, покажите хорошие результаты. Итак, пора собирать информацию. Посмотрим, каких паразитов мы найдем. Если мы хотим здесь что-то изменить, то нужно действовать быстро. Нейтрализовать цель. Цена бесплатна. Награда 5000. Оцепите район и арестовывайте всех противников, но не ждите, что они сдадутся без боя. Э -э, изменить отряд пока нельзя. Поехали. Если член отряда погибает, он остается мертвым навсегда. Нужно дать отпор и убить их всех. На этапе расстановки вы можете свободно перемещать бойцов в границах зоны расстановки. Чтобы выбрать наиболее выигрышное положение, когда все будет готово, нажмите э, «Завершить расстановку», чтобы приступить к заданию. То есть зона размещения... Ну, вот красная, да, это... Вот, вот зона размещения, это белая. Короче. В общем, не важно, давайте. Я думаю, это нормально. Можно, в принципе, допустим... Так, кого я сейчас выбрал? Гарсию, допустим, можно сюда переместить. Да, ладно, F1. Нажмите Z или X, чтобы посмотреть позиции бойцов противника. Ага, вперед-назад как бы позиции бойцов переключаются. Ясно. Так, хорошо. Кеке? Кеке? Кеке, ке да. А, никто из них не стоит в так называемом овервоче. Ну, знаете, это фишка икскомовских игр. Давайте, значит, спецназовцы Браво, сюда. Раса. Вот, и они все время делают ход. Видимо, понимаете, в чем дело? Здесь не так, как вот идет именно... То есть я делаю ход, он ход, я ход, он ход. Не то, что я всех бойцов переместил, потом он всех бойцов переместил. Поначалу это было для меня, конечно, странно, действительно. Но ничего, на самом деле, мы привыкаем. Так. Эм... Мимо бичара. Так. Ну так, конечно, ты Дамажишь, но не супер сильно Подождите, куда он делся? О, ты прям туда перебежал? Нормально, ладно Давайте мы тогда Туда его переместим Не хватает очков передвижения Перезарядка Атака, зато я могу его атаковать а как менять цели атаки? Никак? Не знаю. Ладно, давайте его атаковать. Ну, сколько ты попал? Фух, просвистело прям над головой. Интересно, а если атаку выбрать? Ну... М -м. Примещаться довольно опасно. Давайте я попытаюсь дальше его атаковать. Кстати, надо... Надо перезарядиться. А, можно сменить. Можно сменить оружие. Ого. А, я могу переместить персонажа, кстати. Сюда вернуть его. Давайте. У меня такая башка в крови сзади. А, так, во-первых, ему надо перезарядиться. Так, и... А почему я С-отряд? С-отряд. Я не могу за другого, что ли, поиграть? Подождите. 
Что я нажимаю shift, но ничего не происходит. А, ну... Может быть, потому что я только за него могу? Да нет. Очень странно, я не могу выбрать других, и я не могу понять... Пока что я не могу понять, по какой причине, честно. М -м -м. Может быть, через отряд? Нет, бесполезно. То есть, я могу, конечно, посмотреть их фишки, но... Э, ничего не меняется. Я все еще играю за этого... За, за него, в общем, короче, за спецназовца. Блин, он сейчас атакует вот этого, который... Не, он атакует меня. Вот тварь. Я тебя пристрелю сейчас, как бы. И попал вообще. Отдых. Как бы странный размен, да? Согласитесь. Эм, отдых. Что дает отдых? Время передвижения восстанавливается. А, одно очко здоровья. Место передвижения. Неплохо. Да, вы все убегаете, уроды. Вот, теперь я могу за других уже. Видимо, там я начал действие с другой. Давайте, Мерфи, двигать вперед. Немного стрёмно сразу передвигать э, вот сюда, вот, на открытую позицию. Вот, сейчас не, не могу уже ни на кого переключиться. Так, бдительность. Бдительность. Все союзники в радиусе 5 метров получают одно очко ответного действия. Нормально, давай. Good stuff. Ну, они, в общем, не реагируют. Okay. Окей, okay. давай сюда. А, перезарядка, первая помощь. Ну ладно, я перезаряжусь, наверное. Или завершу ход, мне тогда будет бонус в отдельное... Да, 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 в очки действия 0.5 добавили. Опа. Неплохо. О, черт, жестко-то как! Ох, офигеть. М -м -м. Ну, надо его убить. Потому что иначе... А, и отдых можно использовать. Ух. Че, надо бы подлечиться, конечно. Не помешало бы, знаете ли. Не помешало бы. Первая помощь. Только себе я могу это использовать на себя. Окей. Okay. Шесть ходов, видимо, откатывается. Так, все. Я бы перезарядился, конечно. Ну ладно. Завершаю ход. У него прям дофига ответного действия. Так. И у меня тоже дофига ответного действия. В общем, я иду сюда. Очень мало времени, конечно, на ответное действие. Ну все, тебе пипец. Тебе пипец, чувак. Снова борьбы с наркотиками достижения. Готово. Итак, резюме. Успешно, успешно. Один боец ранен. Рейтинг эталон. Награды. Ага. Деньги. Нормально. Если боец ранен или убит во время успешной миссии, это будет отображено здесь. Битые бойцы останутся мертвыми навсегда. То есть, знаете, это как по хардкорному режиму а, в XCOM. Е. Раненые бойцы должны полностью восстановиться, прежде чем смогут вернуться в отряд. Раненые бойцы восстанавливаются по одному за каждое задание. Кроме того, можно мгновенно вылечить их за деньги. Хм, неплохо, да? Денежки взятки решают. Все с вами ясно. Ладно. Наш первый большой успех. Наркотики изъяты, люди арестованы, разведданные собраны. Там наверху это кое-кому вскружил голову. Нужно использовать это преимущество. Есть хорошие новости. Чем дальше мы продвигаемся, тем более полезные зацепки нам представляют очкастые из-за дела разведданных. 
Больше денег это больше людей и лучшая подготовка. Новые рекруты уже хотят попасть к нам. Перед тем, как вернуться к карте компании, посмотрите список. Список. Это список. В него входят все люди, которыми вы руководите. Здесь можно собирать отряд и повышать уровень бойцов. Если бойцы вам не подходят, вы можете отправить их в отставку. Когда закончите изучать, изучать список, перейдите в вербовку. Угу. Ну, это мои. Пусто. Выберите рекрута для найма. Здесь можно нанять людей, которые будут сражаться за вас. Сейчас у вас в списке всего одна свободная ячейка, но их станет больше по мере прохождения. Кроме того, будут доступны рекруты более высокого уровня. Новые рекруты стоят денег, так что нанимайте с умом. Так, э, Суарес из полиции, Домингес из спецназа. Естественно, спецназы стоят дороже. По 10 тысяч за спецназовцев. А, агент ОБН, что-то средненькое, по 8 тысяч. Льюис и Бейли. М -м, у меня есть 35 тысяч. Давайте наймем Доминги со спецназовца. Так, а, смотрите, у него мастер-стрелок. Пистолет получает один дополнительный выстрел. И поощрение. После убийства оружие автоматически перезаряжается. У тебя чего? А, это то же самое. Видимо, они имеют одни и те же навыки. Так, полицейские. Плюс 2 к дальности перемещения. Спортсмен. УБН. Адреналин. Когда здоровье ниже троечки, вы получаете плюс 4 к дальности перемещения. Угу. Давайте все равно спецназовцы найму. Что за... за... за пикалка странная? Принят. Пить. Так, вербовка. В смысле, а это что? Теперь у нас еще один есть спецназовец Франко. Но у меня, у меня нету больше свободных ячеек, поэтому, собственно, что я тут, кого я вербовать собрался. Все, выходим. А, идем, наверное, к карте. Так... Ага. Мои люди раскрыли схему контрабандистов. Эти ребята не сдадутся легко. Обеспечьте безопасность на территории. И если нужно, стреляйте на поражение. Собрать разведданные. Обыщите этот район на предмет улика и остерегайтесь противника. Вот теперь уже можно изменить отряд. И, допустим, даб добавить сюда вот этого спецназовца Домингеса. Где написано, кого я добавил уже? Это ваш отряд. Эти люди отправятся в битву. В отряде может быть до пяти бойцов, из которых всего один должен быть лидером. Лидеры сильнее обычных рекрутов. При создании отряда важно набирать разносторонних бойцов. Разные классы лучше всего работают в разных сценариях и могут дополнять друг друга. Внимательно смотрите за тем, кого берете на задание. Угу. В смысле? Почему я должен кого-то, блин, покупать опять? Можете мне объяснить, зачем? У меня есть уже... У меня есть уже вот-вот новый Домингес, да, почему он заблокирован? Что, почему он заблокирован, я не понимаю. Еще кого-то хотите, чтобы я купил? И куда он пойдет? Опять же, я кого-то должен нанять за бабки. Что-то я вот этот момент, конечно, не понял. Допустим, изменить отряд. Список. Домингес заблокирован. А, назначить в отряд. Во, нормально. Назначился. Все, вперед. Заканчиваются деньги, не переживайте, вас кто-нибудь точно выручит. В смысле? Кто меня выручит? Здесь у нарко есть инкриминирующие документы, найди их. В некоторых заданиях есть несколько зон расстановки. Чтобы выбрать зону и переместить бойцов, нажмите... Вправо или вправо? Вот это выбор. М -м -м. Либо здесь начинаем, либо здесь начинаем. А, нет, трое здесь, двое на крыше. А что, прикольно. Ну, ладно, меня устраивает расстановка. М -м -м. Карасико. 
Давай к тебе сюда, карасику. М а, я не могу вот этого разве атаковать? Вот его могу. У тебя только пистолет? Чувак, печалька какая. Надо менять вас на спецназовцев. Жесть. М -м -м. Он атаковал Гарсию. Это же Гарсия. Так. Э Грасия. Грасия. Грасия, Грасия. Я не знаю, как точно. Um. Давай его сюда куда-нибудь переместим, чтобы заныкать, что ли. Че он тут стоит? Хотя он. Он все-таки в укрытии находится. Правда, я не вижу, в каком укрытии, насколько оно хорошо, это укрытие. По-моему, укрытие только справа меня защищает, а спереди вот вообще никак. Поэтому лучше, наверное, вот сюда его хотя бы переместить. Блин, урод, он сверху стреляет, ему офигенно стрелять сверху. Просто офигенно. А, у... Так, кто у нас тут? Грасия спецназовец. То есть, в принципе, он его уложил бы. Уложил бы. Но. Опять же. Ну давайте. Mm. Ну что? А, черт, чутка не хватило. Фу, он живой. Куда, куда похромал, урод? Куда похромал, твой? Mm, так, я могу только отдохнуть и все. Черт. Во! Попробую. Надеюсь, у меня получится. Есть! Есть! Готов. Грохнули. Так, и его мы переместим сюда, куда нет. Да. О, черт, 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 черт! Просто, просто, блин, в упор. Ну все, крышка тебе. Крышка тебе. А, но с другой стороны, он не сдохнет, по-моему. 96% 1-3. Есть. Есть! Смертельный выстрел сработал! Класс. Так, хорошо, мы двигаемся дальше. Красавчик Доминги, спецназовец. Огонь. Блин. Фу. Давайте двигаться. Двигаться сюда. Давай, давай, да, Мингис, давай. Мало снимает, блин, просто мало. Ну, естественно, если бы я снимал слишком много, то отхватывал бы только так. Блин, он меня может убить сейчас. Не, давай, отдых, отдых. Чуть-чуть отдохнули. Не убьет, не убьет, тварь, не убьет, не убьет. Только нанял тебя, Домингис, блин, не смей подыхать в мою смену. Так, эм, почему я не могу его атаковать? Почему я не могу его атаковать? Ну, что ж такое это зараза? А, видимо, я не могу высунуться его атаковать, что ли, по какой-то странной причине. А, отдых. Место передвижения. Надо его убивать, понимаете? Этот придет, меня добьет. Если я его сейчас не убью, то... Мне не всегда понятно, вот я иногда перемещаюсь и потом не могу никого атаковать. И это прям... Это прям очень странно для меня. Просто я не понимаю, по какой причине, допустим, после перемещения я не могу атаковать. И я пока что не могу не найти ни одного, блин, параметра, из-за чего так происходит. А -а -а Отступить? Отступить и отдохнуть. 
¡Moviéndose, muchacho! Даже не получается отдохнуть. Офигеть. Только перезарядиться. Но он меня, наверное, убьет. Если захочет, он просто добежит и убьет. Я не знаю, почему он... Почему это у них так выходит, а у меня нет. Ну и вот, он атакует меня специально. Все, изично просто. Он убивает Дамин. Блин. Только нанял, только нанял Домингеса. Не понимаю. Я бы мог выйти, но, опять же, а если бы я не мог его атаковать? Блин, наверное, мог бы. Зря я так поступил. Зря я отошел. Вот опять сейчас подойду, не смогу атаковать по какой-то тупой причине. В принципе, он и так его, наверное, убьет. Да. Блин. Ну ладно, жалко Домингеса. Только нанял. Только, блин, нанял, а? Вот задница. Даже, видите, не дают тебе шанса поднять его. То есть аптечку использовать, еще что-то. Убили все, все просто, никаких вариантов. Вот и Гарсию кончили. Офигеть просто, они просто выносят бойцов. Ну слушайте, прям настоящая, настоящая битва. Так, я за этого парня, наверное. Нет, я, я за другого кого-нибудь сейчас тогда попробую. Вот урод, просто, просто вынес. Капец. Ладно, давай сюда. Вот если я перейду и не смогу атаковать, что, что, почему, по какой причине это будет? Нет, вот сейчас могу атаковать. Потому что у меня, наверное, есть оранжевенький кружок. Вообще не совсем понимаю, в какой момент включается ответное действие. Наверное, когда тебя атакуют, у тебя достаточно очков. Ну, было бы логично, да, это... Ну, я, наверное, подойду сюда и смогу его атаковать, да? Правильно ведь? Вот, могу его атаковать. Все, готов. О, поощрение. Блин, все, кончилось. Два очка снял. Ну, сейчас он мне вметелит. По полной программе. В спину, блин, прям. Как гэнгстер. пау 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 Um, все, пипец тебе, тварь. Есть. Поощрение. А, поощрение это перезарядка после убийства. Все ясно. Так, ну кажи, кажется все, ребят. Я отдохну, наверное. Просто потому что... Ага, у нас есть еще один. Он охраняет доки. Да пофиг, я сейчас наотдыхаюсь, так что все будет путем. Не хочу терять Андреса. Андреса, наверное, не знаю. Все, пойдем вперед. Блин, жалко, конечно, жалко. Второго, кстати, я не ожидал потерять. Думал, с этим только сглупил. Я все жду, когда они будут кричать Коло террорита um. Он все равно за стеной И не сможет меня пока атаковать О, Ах ты тварь Сможет Жесть Вот урод как-то странно, я вот как-то одним бойцом все время действую, блин. А как вот с другой стороны другого кого-то приводить? Но меня не убьет, не выйдет у него. И урон просто не хватит. Да, тварь, сдохни. Ах ты куда поперся-то, а? Вот тупырь. Вот тупырь. Ладно. Ммм... А если я уйду куда-нибудь? Если я сам отступлю? Фига ли мне вот идти сейчас на него, да? Я тоже похромал отсюда что-то. Что ты думаешь? 
Надо кого-нибудь другого взять. Надо другого подвести, он тоже перезарядился. Ой, 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 ой. Так, это тоже, блин, караско. Сейчас отдохнем. Перезарядимся. Че, он выйдет отсюда? Нет, будет сидеть. А, кстати, вот интересно, вот у них нет отдыха, да? Интересно, интересно. Вообще три бойца осталось из пяти, блин. И один там, которого я даже, блин, и не трогал. Так, а это что, бдительность? О, неплохо. И Мерфи, да, блин, которого надо было брать в начале, идти всех разносить этим Мерфи, потому что он, ну, типа, он крутой, он главный герой во всей игры. Я его, блин, даже не трогал. Он, короче, никуда не пойдет, пока мы в дом не зайдем. Он там сидит, сыкует и никуда не пойдет. Ну, давайте врываться, что ли, за Мерфи. Вот сейчас он выйдет, по-любому. Да, нет. Давай бдительность. Ага, ага. У -у -у. Сейчас, сейчас, пусть поближе подойдет. У меня всего один выстрел. Oh. Просто гад. Ну, блин, Мерфи. Надо было Мерфи сразу юзать. Надо было просто сразу брать. Мерфи всех мочить, этот зверь выносит. Черт возьми, ну ладно. Улики найдены. Минус два! Мину... Какая суровая игра, черт возьми! Кстати, сложности в игре вообще нет. Настройки сложности. Прям жестко все, сурово. Так, пройдено, конечно, уже... В смысле, хорошо? В смысле, хорошо? Я потерял двух бойцов. В смысле, хорошо? У ужасно, просто кошмарно. А, а игра как бы оценивает меня нормально. Это очень странно, ну ладно. Видимо, в игре изначально так и все продумано, чтобы ты, блин, терял бойцов и... И терял, и терял, и терял. Полученные за выполнение задания распределя... А, ну, опыт, полученный за выполнение задания, распределяется между бонусом подразделения и общим бонусом. Общий бонус опыта можно применить к любому бойцу из личного состава вашего подразделения, если он не достиг верхнего предела текущего уровня. Бонус подразделения применяется непосредственно к личному составу взвода, выжившему после выполнения конкретного задания. Весь остаток, не распределенный из-за достижения верхнего предела уровня, добавляется к общему бонусу. Угу. Плюс один, плюс один, плюс один. Well Отлично, вас замечают, агенты. Ну что ж, друзья, что я могу сказать? Я могу сказать, что все, блин, сурово. Все очень-очень-очень сурово. Что у нас тут открылось? Есть новости по встрече в центре. Это точные разведданные на местных больших игроков. Проверьте их. Власти мужчины не одобряют следующий этап нашей операции, пока мы не поймаем рыбку покрупнее. Они одобрят. Отправимся туда и приведем их на допрос. Проснись и вдохни аромат коки, агент. Эти ребята скорее согласятся словить пулю, чем говорить с таким гринго. Не ждите теплого приема. Так, а что... А, теперь у меня открылась схватка с боссом, что ли? Нифига себе, да, в награду 16 тысяч. Но, друзья, это история для следующего прохождения или стрима. Пишите, пожалуйста, в комментариях. Стоит ли мне проходить игру дальше? Потому что я пока не знаю. То есть, это у меня игра была не запланирована для полного прохождения. А, ну и, собственно, по вашей активности, просмотрам, лайкам и комментариям положительным, если они будут положительными, я буду дальше играть. Если нет, если будет там, мало заинтересованности, ну, значит и нет. На этом у меня все. С вами был Гедон. Подписывайтесь, ставьте лайки. Все ссылки под видео. Всем спасибо и до следующей миссии.